கரூரில் கொடிகட்டி பறந்த பஸ் பாடி கட்டும் தொழில் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை காரணமாக பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது ஓராண்டாகியும் அந்த பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வர முடியவில்லை என அந்த தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் வேதனையோடு தெரிவிக்கின்றனர் அதுகுறித்து அலசுகிறது இந்த தொகுப்பு தொழில்துறையை பொறுத்தமட்டில் கரூருக்கென்று தனியிடம் உண்டு இங்கு பஸ் பாடி கட்டும் தொழில் முதன்மை தொழிலாக இருந்தாலும் ஜவுளி உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி கொசுவலை தயாரிப்பு உள்ளிட்ட தொழில்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன குறிப்பாக பஸ் பாடி கட்டும் தொழில் நீண்ட காலமாக இங்கு லாபகரமான தொழிலாக இயங்கி வந்தது இந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையால் இந்த தொழில் பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது பண மதிப்பிழப்பின் போது ஏற்பட்ட பாதிப்புகளில் இருந்து இன்னமும் மீண்டு வர முடியவில்லை என்று வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அதனால அப்ப இருந்தே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலாம் ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் பிஸ்னஸ் அறநூறுனாக்கா ஒரு இரநூறு பஸ் கூட போகல ஐம்பது நாட்களில் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீர்ந்து இயல்பு நிலை திரும்பும் என்று பிரதமர் உறுதியளித்திருந்த நிலையில் பல ஐம்பது நாட்கள் கடந்துவிட்ட போதிலும் இன்னமும் இயல்பு நிலை திரும்பிய பாடில்லை என்கிறார்கள் இவர்கள் இந்த பண மதிப்பிழப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் சரியான முறையில் வந்து பொருட்களை வந்து நாங்கள் வந்து காசு கொடுத்து வாங்க முடியல வங்கிகள் மூலிமா வந்து போனதுனால நிறைய சிரமங்களை சந்தித்தோம் வண்டி வந்து நாங்கள் வந்து இருபது நாள் முப்பது நாள் கொடுக்க வேண்டிய வந்து ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் கொடுத்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நிறைய துன்பங்களை சந்திச்சிட்டோம் எங்களுக்குள்ள பொருள் கொடுக்குறவங்கள்ட்டையும் ஒரு நட்புறவு இருந்தது அந்த நட்புறவு எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து நம்பகத்தன்மை இல்லாத அளவுக்கு போயிடுச்சு இன்னமும் வந்து அந்த பிரச்சனையில் டெய்லி தினம் தினம் சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் சென்ற ஆண்டு நவம்பர் மாதம் வரை கரூரில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பஸ் பாடி கட்டும் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வந்தன மாதம் ஒன்றுக்கு அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகளுக்கு பாடி கட்டப்பட்டு வந்த நிலையில் பண மதிப்பிழப்பு பிரச்சனையில் இருந்து மீண்டு வர முடியாமல் பல நிறுவனங்கள் முடங்கி போய்விட்டதாகவும் தற்போது மாதத்திற்கு இருநூறு பேருந்துகளுக்கு பாடி கட்டப்பட்டாலே பெரிய விஷயம் என்றும் கூறுகின்றனர் பண மதிப்பீடு இழப்பு செஞ்சதிலிருந்து எங்களுக்கு வந்து எந்த வேலை வாய்ப்பு எந்த வேலையுமே இல்லை அதனால நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம் ஏன்னா கடைசியில் பிச்சை எடுத்து பழகிற ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டேன் எங்கள் பணத்தையே பேங்களூர் எடுக்க முடியாமல் மணிக்கணக்கில் நின்று அதில் எல்லாம் நிறைய பேர் மயக்கம் பட்டு உழுந்து நாங்கள் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படணும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை இந்த தொழிலை திருப்பி போட்டு விட்டதாகவும் இதன் மூலமாக பலர் வேலை வாய்ப்பை இழந்து நிற்பதாகவும் கூறும் இவர்கள் எப்படியும் மீண்டு வருவோம் என்றும் நம்பிக்கையில் இருக்கின்றனர்